¿Qué onda amigos? Vamos a leer Realista Twitch, el 579. Misión Zenith, día 22. El plan va bastante bien, se han visto más monstruos demoníacos patrullando el bosque, desviándose del primer ejército cada vez más en su ruta planificada. Igual, no tiene importancia, la situación está bajo control. ¿Faltan tres días? Sí, en tres días, el primer ejército llegará a la posición designada. En ese lugar es fácil de defender y difícil de atacar. Me preocupa más en el grupo francotirador. Los demonios podrán deducir la ubicación aproximada del grupo francotirador por la zona en la que desaparecieron sus exploradores. Si quieren completar la misión sin ser descubiertas, lo ideal será que sepan cuándo parar. Confía un poco en ellas. Las brujas de Taquila deben ser buenas en discernir riesgos. Además, tienen el arca mágica que pueden usar para escapar. Tienes razón, no tiene caso que me preocupe. Hay cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. El clima hoy se ve bastante bien. Quizás las pruebas de vuelo del planeador se puedan hacer sin problema. Quiero ir a ver, quiero ir a ver cómo esa cosa vuela por el cielo. Playa del puerto poco profundo. No, ¿esa es la nueva máquina? Vaya que sí tiene un cierto parecido con las aves del Tamar. Pero comparado con los poderosos motores de vapor, se ve un poco frágil. Su majestad... Siendo sincera, se ve tan diferente a sus anteriores inventos que si no me hubiese invitado usted en persona, habría pensado que la sociedad de artificios maravillosos trata de engañarnos en su nombre. Hace dos años, alguien de la sociedad de artificios maravillosos inventó algo similar con alas de madera. ¿Alas de madera? Se puso esas alas y saltó de lo alto de una torre. Las alas de pronto se rompieron y comenzó a caer como una piedra. Al poco tiempo cayó al suelo y murió. No tengas miedo, esa es una de las razones por las que hice este planador con dos asientos. Vamos a abordar. Eh, lo primero que tenemos que hacer es... Confirmar que todos los controles estén normales. No te pongas nerviosa, aunque algo salga mal, yo estoy aquí para cuidarte. El elevador está normal, sigue el timón de dirección. Por último, el alerón. Todos los controles parecen normales. Bien, listas para el despegue. Estoy lista, suelten el sujetador. Entendido. ¿Y ahora qué seguirá? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Danos viento! ¿No? Entonces, ¿la prueba de vuelo fue exitosa? Eso es lo que decía su majestad. Una sensación distinta a volar en el globo de aire caliente. ¿Por qué es que no podemos elevarnos? ¿Qué sucede? ¡Oye, oye! ¡Lo jales demasiado! No, no funciona. ¿Eh? No, ¿eh? Unos segundos después. ¿Están bien? No te preocupes. Para poder evitar ser aplastadas, volé un poco bajo para luego ascender en el momento justo. Perdóname, su majestad. Se esforzó tanto haciendo ese planeador y yo... No pasa nada. Los materiales se pueden reciclar y usar de nuevo. Lo importante es que ustedes estén bien. Ya veo. Lo intentaré otra vez. El segundo intento. ¿No? ¿No? ¡No! Todo parece indicar que muy pronto lograrán dominar el vuelo. Nos topamos con viento cruzado. Causó que perdiéramos velocidad. Fue porque no pude controlarlo bien cuando entré en pánico. Perdí el control sobre mi poder mágico. Si tan solo hubiese estado más atenta al controlar el planeador, quizás pude haber evitado que se estrellara. Eso es un problema que ignoré. Las brujas tienen que concentrarse para usar sus poderes mágicos. Y es normal que sus habilidades fluctúen cuando están en estado de pánico. ¿Qué tal si me dejan intentarlo a mí? Yo también tomé clases de teoría de vuelo. Al menos, yo no necesito estar concentrada en controlar la dirección del viento. Bueno, inténtalo. Da igual, por el momento solo es un prototipo para que jueguen. No importa si destrozan el juguete o no. Billy no está dependiendo del poder de viento de Wendy, sino que está usando el timón de dirección para controlar las alas del planeador. Es asombrosa. Además, solo hace unos 30 minutos que empezó a manejar el planeador y ya es capaz de controlarlo muy bien. El sistema nervioso que tiene, al ser una extraordinaria, es muy superior al de cualquier otra persona, y por eso se permite entender y controlar cosas nuevas con más rapidez y facilidad. Es de verdad una lástima que no pudiera construirle un robot gigante. Si pudiera, los demonios tendrían que enfrentar a un nazi sin igual. Unas horas después. ¡Sí pudo! 
Maravilloso, increíble. Entonces, ¿quedaron en que la señorita Tilly será la responsable de escribir el manual de vuelo? Wendy no se sentirá desanimada por eso, ¿o sí? Nightingale pidió para ella un adelanto de bebidas del caos y Scroll solicitó para ella tres conos de helado. Eso me hace pensar que Wendy va a estar más que bien muy pronto. ¿Pasa algo? No, es solo que siento como si no hubiese estado junto a ti en mucho tiempo. Cada tres días tienes que ir al noroeste a soldar los rieles. Casi siempre estás ocupada haciendo las partes importantes de las armas, construyendo los planeadores y así. Trabajas demasiado. Y me hace feliz poder ayudarte y hacer realidad lo que quieres. ¿Qué? ¿Es que acaso soy tan hermosa? De haber sabido que eres un hombre así, te habría seducido mucho antes. ¿Cómo creías que era? Solía pensar que sin importar lo magnánimo que fueras, al final eras de la familia real y eso te hacía muy diferente al resto de nosotros. Lamento haberte decepcionado. No, no podría haber pedido nada mejor. Ya que yo también solo soy una persona común. En dirección a la ladera del norte. Tenía ya planeado cómo avanzar por sobre los cadáveres de los enemigos. Pero en estos pasados seis días no he visto ni rastro de los demonios. Ve a llamar a los líderes de las tropas, el personal de consejería. Sí. ¿Qué piensan de lo tranquilos que están los demonios? Es un poco extraño. Lo único que los limita es la niebla roja, pero Silvi dijo que su suministro se ha detenido. Podría ser que algo sucedió en su retaguardia o que no están dispuestos a sacrificar a más monturas demoníacas. ¿Puede la señorita Silvi ver lo que está pasando en las ruinas de Taquila? Las ruinas están demasiado lejos del grupo francotirador. Ayer se retiraron y se dirigen hacia nosotros. De hecho, no necesitamos suponer las intenciones del enemigo. Esta es una muy buena oportunidad para nosotros. Lo que tenemos que hacer ahora es preparar los cañones Longsong y arrasar el puesto de avanzada de los demonios. Por favor, dígale a la señorita Maggie que traiga a la señorita Silvia del Arca. Mañana por la noche comenzaremos oficialmente el ataque. ¿Ahora entiendes la respuesta a la pregunta que hiciste? Sí, padre. Con estas armas y soldados, nadie de los cuatro reinos puede oponérsele. Es una pena que su majestad prohíbe explícitamente que los nobles se unan a las fuerzas de combate. Más que estar sentado en una oficina, preferiría luchar lado a lado con esta gente. Los días en los que la valentía prevalecía se acabaron. El departamento de consejería es lo mejor para ti. Ya casi está en el horizonte. Regresemos al campamento. El batallón de artillería comenzará a disparar pronto. Sí, padre. Frente de batalla. ¡Fuego! ¿Les dimos? Así es, podemos destruir los puestos de avanzada del enemigo con solo unos movimientos repetitivos. Ni siquiera tenemos que enfrentarlos. Es difícil de creer que así podamos destruir las fortalezas y ciudades de los enemigos. Eleven el ángulo del cañón 5 grados y disparen las cargas cada 5 minutos. Sí. Las monturas demoníacas no pueden volar en la oscuridad, así que esta noche los demonios solo pueden recibir el ataque de forma pasiva. Es solo cuestión de tiempo para que su puesto de avanzada sea destruido. Al día siguiente. ¡Alto al fuego! Algo no está bien, a pesar de haber sido bombardeados toda la noche. No hay ningún movimiento de los demonios. ¿Eh? ¿Qué? Campamento del primer ejército. ¿Qué es lo que está pasando? No hay neblina roja, ni tampoco ningún indicio de movimiento. ¿Cómo es que tantos demonios aparecieron de la nada? Es imposible que aparecieran de la nada. La neblina roja es esencial para su supervivencia. Si es una neblina roja, con solo venir hacia nosotros se morirán, mucho menos podrían luchar. El puesto avanzado puede sustentar como mucho a unos cuantos miles de demonios. Según lo que dice, ¿tiene otra línea de suministro que no hemos descubierto con los ojos de la verdad? Eso es la única respuesta posible. No, hay otra posibilidad. ¿Cavaron un túnel subterráneo desde Taquil hasta aquí? Es imposible que Silvi no pudiera ver tanto movimiento. ¿Y si comenzaron el túnel desde el puesto avanzado? Si ellos fueran un ejército tradicional, nosotros tendríamos que avanzar hacia su puesto avanzando para destruirlo. Lo que significaría dejar nuestra retaguardia expuesta a los demonios. 
De esa forma, si los demonios aparecían en el momento justo, nos habrían rodeado fácilmente con los de las ruinas de Daquila. Para hacernos avanzar, no solo nos atacaron en el camino, sino que también redujeron su área de vigilancia a propósito, todo para conducirnos a este momento. Lo que planearon fue atraer a todas las brujas de combate de Neverwinter. ¿Cómo fue que los demonios lograron eludir la observación de la señorita Sylvie? Su habilidad no es omnisciente y hay una considerable brecha entre su distancia de observación y la distancia de perspectiva. Es probable que sus ojos de la verdad hayan omitido una gran área. Tal vez ella solo observó la zona cerca del puesto avanzado y debido a la limitación de la distancia de observación no pudo observar lo que está más allá de su alcance. No se está culpando a la señorita Sylvie, es solo que somos demasiado dependientes de ella. La capacidad de poder mágico es un problema que las brujas no pueden ignorar. La observación de los túneles subterráneos requieren de grandes cantidades de poder mágico y eso hace que sea imposible para Sylvie observar cada parte con atención de las planicies fértiles. Sylvie, ¿puedes observar los movimientos del enemigo y de los demonios que se mueven bajo tierra? Puedo intentarlo, pero mi poder mágico... Lo entendemos, inténtalo. Entendido. Esto es muy raro. La visión de los ojos de la verdad está bloqueada. Todos, mantengan la calma. Al final, en la batalla se decidirá quiénes son la presa, los demonios o nosotros. Tiene razón, el bombardeo que les hicimos anoche evitó que pudieran atacarnos al instante. Ahora que no solo perdieron su carnada, tendrán que enfrentar a los soldados bien preparados. No importa cómo lo veamos, es un buen inicio. Así es, da igual qué es lo que quieran hacer. Solo tenemos que matar a todos los que se atrevan a asomar su cabeza. El enemigo ha entrado el rango de disparo del primer ejército. Muy bien, iré para allá. En marcha, mis hermanas, han esperado ansiosas por este momento. Señorita Agatha, señorita Zoe. Aunque me esté excediendo al decir esto, creo que es lo que su majestad piensa. Por favor, cuídense mucho, su supervivencia es el golpe más fuerte que les pueden dar a los demonios. Yo no pienso morirme hasta que recupere Taquila. No te preocupes, sé qué es lo que tengo que hacer. ¡Policías asquerosas! Si se atreven a bajar al suelo, las destriparé con mis propias manos. ¿Por qué es que no están arrojando sus lanzas? Se dirigen hacia donde está posicionado el batallón de artillería. ¡Vamos! Ubicación, artillería. L ¿Líder de escuadrón? ¿Por qué es que no estamos disparando? Ya están a unos 900 metros de nosotros. Esperen, esperen hasta que estén a 300 metros para comenzar a disparar. Aunque el rango letal de las ametralladoras pesadas es más de 1500 metros, en combate real es imposible que podamos acertar a los objetivos a esa distancia, a menos que las muturas demoníacas vuelen hacia nosotros en línea recta. Si fallamos de matar a los enemigos después de vaciar una caja de municiones, eso afectará de forma negativa la moral del escuadrón. ¡Están descendiendo! ¡Ahora! ¿No? ¿No? Están arrojando lanzas, tengan cuidado y esquívenlas. Oh. Líder de escuadrón, cuidado. No. 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 ¿En qué están esperando? Regresen a sus posiciones y sigan disparando. Tenemos que matar a todas las monturas demoníacas que podamos antes de que vuelvan a arrojar sus lanzas. Esas armas de fuego de su majestad son bastante buenas. De haberlas tenido hace 400 años, Taquila no habría caído. Y las tres líderes no se habrían puesto unas contra otras. Pero bueno, seguimos con vida y hemos regresado por venganza. Y ahora llegó el momento de que paguen por lo que han hecho. Batallón de artillería. <risa> Tenemos heridos aquí, rápido, vengan a atenderlos. <risa> ¿Cómo están las cosas en el frente? Los demonios atacaron desde el cielo. Acabo de venir del campamento central y vi que esos monstruos con alas descendieron y atacaban a la infantería pesada. 
Los demonios descendieron después de arrojar sus lanzas. O sea que con este caos que causaron los enemigos en la retaguardia, las reservas que normalmente se posicionan en la zona central no pudieron acercarse y ayudar a los cañones Longson. Eso explica por qué el frente sigue intacto. Ya lo vendé. Dejo a los heridos a tu cuidado. Yo iré donde están los cañones para ponerle descargas y volver a atacar. Señor, detrás de usted. No, no. Me va a matar. No puedo escapar. ¿Qué? ¿Me salvaron? Ponte detrás de mí. Gra Gracias Esto todavía no terminó Habrá una segunda ronda de lanzas Señorita Molly Yo me cargaré Las cosas por aquí ya son seguras por el momento Puedes regresar con tus hombres No, todavía hay algo que tengo que hacer Tengo que hacer que esos malditos monstruos sufran antes de irme En que ustedes las brujas siempre han sido quienes lucharon contra los demonios Nosotros los normales también tenemos nuestra propia forma de matarlos Entiendo que en combate cuerpo a cuerpo Las brujas de castigo divino son inigualables Pero ellas prefieren las formas antiguas Para llevar a cabo sus venganzas Como si solo así pudieran encontrar el consuelo Al bañarse con la sangre de los demonios ¿Cuántos enemigos quedan? 16, si es que no les llegan más de esfuerzos Sufrieron bajas del 70% de sus monturas demoníacas. Da igual cualquiera que fuese su intención. Perdieron. Pero se niegan a retirarse, lo que indica que deben estar preparando un ataque final. ¿Un ataque final? Debe haber un comandante demonio de alto nivel organizando las monturas demoníacas. Para los demonios de ese tipo, el completar su misión es su prioridad. Prefieren morir en la batalla a retirarse después de un fracaso. Si son así, ¿por qué ese comandante no vino desde el principio? Porque no veía una rival digna que captara su atención. Si hubiese una extraordinaria entre nosotras, hace bastante tiempo que habría descendido a enfrentarla. Por su entendimiento sobre los demonios, no da la impresión de que fuera una bruja común. En la era de la federación, ¿qué eras? Fui una de las sombras guardianas de la señorita Natalia y también fui conocida como la flor del loto roja de la armada bendita. ¡Ya vienen! Tú, protege a los frágiles normales. Nosotros nos encargaremos de estos enemigos. No, cielos, ¿qué es esa cosa? Agata, ten cuidado. Hay reacciones mágicas múltiples entre los enemigos. Están tratando de despejar un camino para que esa sombra llegue directo a la artillería. ¿Qué es eso? Esa espada está hecha de poder mágico. ¿Qué pasó? ¿Bajaste a enfrentar a uno rival y encontraste un montón de normales? No. Y ahora le haré entender la ira que tenemos desde hace más de 400 años. Es nuestro turno. Sigan disparando. ¿No lo van a matar? Los demonios tienen límites al autocurarse. De todas formas, se va a morir cuando se acabe su poder mágico. Pero quiero que siga vivo por un poco más, que curemos sus heridas y le proveamos de su neblina roja. Con eso debería aguantar por unos días. ¿Para qué? Pues si mal no recuerdo, en el otro grupo hay una bruja que puede vincular a dos entidades. 
¿Quieres que ella se vincule con el demonio? Sé que es arriesgado. Pero este es un comandante. Si lo logramos, valdrá la pena el riesgo de entrar en su mente. Esto ya no es la era de la Federación. Ni Ronan ni Tilly aceptarán obligar a una bruja a arriesgarse a hacer algo peligroso. A menos que Camila Dari acepte por sí misma. ¿Eh? Hace unos minutos. ¿Qué tenemos que hacer? Unos horribles monstruos han aparecido de la nada. Piden refuerzos. Es lo primero que tenemos que hacer. Se parecen a las máquinas que inventa su majestad Nolan, pero no son máquinas. ¿Qué es lo que son? Apunten a las patas de esas cosas. Sí, señora. ¿Ah? ¿Ah? Atención, los enemigos han entrado en el rango de alcance de disparo. Prepárense para disparar. Sí. ¿Mm? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? ¡Fuego! Xavi, usa tu barrera. Silvi, ¿cómo están las cosas en el frente? Unos mozos que nunca antes habíamos visto nos están atacando. Solicitamos apoyo de la artillería. Por suerte, estos monstruos que hacen más lento de lo que los soldados devoran en carga a los cañones. Pero las balas apenas les hacen daño y estamos teniendo muchos heridos. El batallón de artillería está esforzándose todo lo que pueden para recargar a los cañones. Te comunicaré ahora con el comandante del batallón. Oh, hola, señorita Silvi. Le habla el comandante Banger. Nos tomará un poco de tiempo restablecer las operaciones de la artillería, pero afortunadamente nos queda un cañón que no fue afectado. Si pudiese decirme los parámetros de disparo, puedo organizar a mis hombres para que disparen ya mismo. 10 grados, 17 minutos norte, distancia, 2310 metros, por favor disparen. Copiado, 10 grados, 17 minutos norte, distancia, 2310 metros. Escuadrón 6, fuego. Le dieron. Siguiente objetivo, 12 grados, 6 minutos, distancia, 2480 metros. No es problema, dispararemos en un momento. Los cañones número 1 y número 3 han sido reposicionados y están listos para disparar. ¡Fuego! ¡Eso es! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Aproximadamente 6.000 demonios murieron en la batalla. La mayoría murieron debido a que se quedaron sin neblina roja. Aunque la mayoría de ellos murieron al acabarse la neblina roja, y menos de la mitad murieron debido a las ametralladoras y los cañones. Esta batalla fue todo un éxito. La humanidad, una vez más, pone sus pies en esta tierra olvidada después de 400 años de exilio. Y por fin, con esperanza para luchar contra los demonios. Cuatro días después. Su majestad, hemos conseguido muy buenos resultados con esta victoria. Además, hemos encontrado más de una docena de bestias de asedio convertidas en vehículos de transporte. Si mal no recuerdo, las brujas también pueden controlar a esas bestias de asedio, ¿verdad? Así es, estas bestias son en sí piedras mágicas, solo necesitan un poco de entrenamiento. Aunque sean un poco lentas, pueden transportar muchas cosas. Sería buena idea dárselos al Ministerio de Construcción, ya que los obreros de la construcción ahora están necesitando vehículos de transporte. Ya que para vehículos en la ciudad es mejor si tienen poca velocidad. Por cierto, ¿cómo hizo el enemigo para eludir la vista de Sylvie? Yo te responderé a eso. Al buscar por el puesto avanzado encontramos un túnel subterráneo. Conecta una cueva que está a dos kilómetros. Los demonios de allí tenían un almacenaje de neblina y un pilar de piedra de retribución divina. Allí estaba la verdadera fortaleza de los demonios. ¿Una piedra de retribución divina puede abarcar todo un puesto avanzado? Sí, tiene casi 5 metros de diámetro y 10 de alto. Algo como esto nunca se había visto en la era de la Federación. Mientras en mejores condiciones esté la piedra, mayor será su durabilidad y se hace más difícil poder cortar esos pilares. 
Traté de hacer que cortaran una veta de piedras de retribución en la mina de la ladera del norte, disparándole de cerca, pero las balas apenas y dejaron unas marcas blancas en su superficie. No es que los demonios hayan desarrollado alguna sombrosa habilidad para cortarlas, sino que han avanzado en una profunda comprensión de poder mágico. Puede que la tercera batalla de la voluntad divina sea más complicada de lo que pensábamos. Por más que odie admitirlo, los demonios han evolucionado más rápido que nosotras. ¿Esos cinco monstruos con corazas son sus mejores armas? ¿O habrán desarrollado alguna otra para la guerra? Eso es información que necesitamos saber ahora con urgencia. Su majestad, en esta batalla, más de 190 soldados resultaron heridos y 75 murieron en combate. Por favor, trae de regreso a casa las cenizas de los soldados que murieron en combate. Grey Castle no nos olvidará. Sí, su majestad. Después de que los heridos se hayan recuperado, desarma el campamento y regresen a Neverwinter. Ya estamos entrando en invierno. Su majestad, hay algo más que tiene que saber. El demonio de alto nivel derrotado por las brujas de castigo divino sigue vivo. ¿Quieres que Camila se vincule con la mente del demonio? Pero si lo hace, ¿ella estará bien? La verdad es que es muy arriesgado. Después de hablarlo bastante con Zoe, logramos pensar en una forma más viable. Como la vinculación con un demonio es muy peligrosa, pensamos en que sería mejor convertir al demonio en humano. ¿Estás diciendo que transferirán su alma? Es algo simple, solo transferiremos su alma al cuerpo de un guerrero de castigo divino. De esa forma disminuiremos todos los riesgos cuando pierdan el tacto y esté desorientado. ¿Ya lo han hablado con la señorita Camila? Sí, al principio se rehusó, pero Zoe pudo convencerla. ¿En serio? Qué raro, ya que Zoe no es una chica muy elocuente. Bastó con decirle que la persona que se vincularía con el demonio sería yo. Después de todo, fui yo quien propuso el experimento, así es que tengo que ser yo la que corra los riesgos. Me entiendo, hazlo como lo planearon. ¿Será que los humanos y los demonios de verdad tienen almas? De no tenerlas, ¿cómo hacen las brujas de taquila para cambiar de cuerpos a voluntad? ¿Cómo será que funciona el instrumento de almas? De ser así, ¿por qué es que no pueden vivir como almas sin depender de un cuerpo? Al final, si es que pueden extraer o introducir almas a gusto, ¿no vivirían mejor al no temer a la muerte o al fuego? ¿Y no sería mejor para ellas para entrar en el mundo de los sueños? ¿Y qué es lo que hay al final de las de luz que llevan al territorio divino que se registra en los libros antiguos de la civilización de debajo de la tierra? Supongo que sabremos las respuestas a estas preguntas después de que descubramos la naturaleza, tanto del poder en mágico como de la batalla de la voluntad divina. Mientras espera el regreso glorioso del ejército, varios proyectos importantes de Neverwinter han tenido asombrosos avances. Manual de vuelo de aeronaves. Las pruebas del vuelo de aeroplano han tenido un progreso estable y el manual de vuelo ha cambiado a ser apenas un par de hojas a, a un libro grueso. Recuerda que una vez que termines de escribirlo, tú tienes que diseñarle una buena portada. Escribiré el título con tinta dorada. Después de varios muchos ajustes, el barco de acero por fin estuvo listo para navegar. Además de eso, se finalizó la construcción de la torre de hechicería, específicamente para Agatha, en el último mes del otoño. Y después de un mes y medio, el primer ejército ha regresado luego de su larga ausencia. ¡El primer ejército regresó! ¡Ganaron la batata! Está nevando. El largo invierno ha comenzado. Con cuidado, no lo vayan a matar. Sí. ¿Qué opinan? ¿Podemos ganar? ¿No acabamos de ganar? No te hagas la graciosa conmigo, ¿sabes a lo que me refiero? Como se le ve tan tranquila, pienso que esa es su mejor respuesta. En realidad, no estoy segura. En lo que es ahora, los demonios son diferentes a los enemigos que enfrentamos hace 400 años. El ideal de la señora Alice era el correcto, pero si se hubiese seguido su plan, la humanidad inevitablemente fracasaría. Eso significa que no seguimos a la líder equivocada. La decisión de la señora Natalia era correcta. Estas son muy buenas noticias. Bueno, fue por las diferencias en sus ideologías en ese entonces que decidimos estar del lado de la reina cazadora del sol. Las cuales destrozaron por completo en ese ataque injusto al imperio de las brujas y destruyeron los fundamentos de la federación. Fueron ustedes las que lo arruinaron todo. Fueron ustedes las que mataron las esperanzas de las brujas de continuar existiendo. 
Por más de 400 años he vivido con miedo de haber tomado la decisión equivocada. Aunque todavía no se sabe quién ganará la batalla de la voluntad divina, al menos ahora tenemos esperanza. Bueno, ¿ahora podemos completar la misión que la señora Natalia nos encomendó? ¿Nos encomendó? ¿De qué estás hablando? Todavía no hemos encontrado a la elegida. No tengo ninguna opinión en los libros antiguos de la civilización de debajo de la tierra. Nada indica que quien porte las llaves sea hombre o mujer, ¿verdad? Aunque el elegido reflejado en la piedra multicolor es diferente a lo que esperábamos y puede activar el instrumento de retribución divina. Ha sido muy consistente en su forma de enfrentar a los demonios. Yo tampoco. Tengo problemas con eso. Los libros antiguos no especifican que solo hay una candidata a ser elegida. Si llegamos a encontrar a una bruja con las cualidades, podemos ponerla como candidata. Bueno, hablando de otra cosa. Después de que le dije a Camila que yo sería la interrogadora, ella accedió a realizar el vínculo mental con el demonio. Eso nos demuestra que a ella le preocupa la seguridad de las brujas, pero un monstruo sin vida como yo no. Lo que sea que pase más adelante está más allá de nuestro control. Aunque para las despertadas de la nueva era, nosotras no seamos brujas. No hay nada que lamentar. Pero al menos ahora podemos pensar en cómo seguir con nuestras vidas. ¿Cómo ocultarnos en las montañas? ¿Desaparecernos o encontrar algún lugar donde enterrarnos? ¡Claro que no! Podemos llegar a ser una fuerza indispensable para el reino humano. ¿Te refieres a luchar por ellos como las brujas de castigo divino? A su rey, quien es un hombre normal, podría no gustarle la idea, ¿no les parece? Ser una fuerza no se refleja solo en el poder, sino también en los conocimientos. En el mundo de los sueños de su majestad hay universidades, bibliotecas y escuelas privadas. Mientras utilicemos un poco de tiempo de nuestro tiempo libre, podemos aprender todos sus conocimientos básicos. No necesitamos de más de una decena de años para que su majestad consiga un grupo adicional de asistentes que puedan comprender lo que desea. La vitalidad de las personas normales se deteriora a medida que envejecen. Y eso nos permitirá a nosotras ser las herederas de la voluntad de su majestad. Podemos decidir sobre cualquier plan para más adelante, después de que se haya derrotado a los demonios. Bueno, vamos a preparar el instrumento del alma. Sí, ¿por qué no cree que su majestad tenga la paciencia para esperar hasta mañana? Para que una vez que se hayan finalizado las celebraciones afuera, aquí también tengamos todo listo. Gracias, su majestad. Taquila siempre le será leal. Tengo la impresión de que su actitud para conmigo se ha vuelto más respetuosa. ¿Me están dando el mismo trato que tenían a las líderes de la federación? No hace falta que lo agradezcan. Esta victoria nos pertenece a todos aquí presentes. Por cierto, ¿cómo van las preparaciones para la transferencia de almas? Podemos comenzar en todo momento. Por favor, síganme. Le pedimos a la señorita Nana que lo cure en el camino. Pero para evitar que se recuperara mientras lo traíamos, tuvimos que hacerle algunas maniobras. Es por eso que se ve en ese estado poco deplorable. ¿Maniobras? ¿Como cuáles? Cosas bastante simples, como que apenas recuperaba la conciencia, lo puñalaba un poco. Así usaba todo su poder mágico en su autocuración. ¿Eh? Pero la verdad, no soy muy hábil en esas cosas y casi hago que se muera un par de veces. <coughs> Siendo así, no perdamos más tiempo. Comencemos con la transferencia. Como desee. Núcleo número 3 ha sido activado en el modo de instrumento de alma. La transferencia de alma está por comenzar. Tenemos suerte, el instrumento captura el alma del demonio y ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que su alma entre en el cuerpo del guerrero de castigo divino. ¿Eso es todo? Esto es lo que usualmente sucede poco después de que un alma entre en un cuerpo desconocido. Nosotras no nos veíamos mejor que eso cuando transferimos nuestras almas a los cuerpos de guerreros de castigo divino la primera vez, hasta necesitamos que nos den de comer. Ahora que el demonio está en un estado de pánico y desorientado, es el momento para que empecemos, señorita Camila. Hagan todas las preguntas que quieren hacer. Yo les repetiré lo que escucha el demonio. Solo tengo una solicitud. Mientras yo no haga el gesto para parar todo, por favor, no detengan la sincronización mental. No importa lo que suceda. Ve. Está bien. Acepto. Muy bien, ahora comenzaré a utilizar mi habilidad. No, 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 no. ¿Qué es lo que han hecho? 
bichos estúpidos, especie inferior. Libérenme, si no lo hacen haré sufrir hasta hembra. ¿Ha poseído a Zoe? ¿Qué está pasando? Esperen, no ha sido poseída. El demonio está mintiendo. Miren sus dedos. Ya veo, es de esa forma que ella puede hacer que la comunicación sea más directa. Y el demonio tiene menos tiempo para pensar en qué hacer y prepararse. ¿Somos bichos? Pues esos bichos no te han derrotado. ¿Me derrotaron? Sí, tu ejército fue aniquilado. La mitad de tus guerreros murieron en combate. Fuiste cortado en pedazos y también arrasamos tu guarida subterránea. Convirtiendo a miles de los tuyos en cenizas. Nada mal para una especie inferior, ¿no te parece? No, eso es imposible. A menos... A menos que ustedes también consiguieran un fragmento de legado y hayan mejorado a su especie. ¿Acaso esas armas fueron creadas en base a los contenidos del fragmento? ¿Fragmento de legado? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con mejorar? No, no tiene sentido. Ustedes, bichos, jamás han entrado al reino del cielo y el mar. Y jamás van a poder hacerlo. ¿Cómo consiguieron un fragmento de legado? Pero si no tienen uno, ¿cómo pudieron derrotarme? Están mintiendo. Yo, cabra Dabi, jamás les voy a creer. Aunque no quieras reconocerlo, no puedes cambiar el hecho de que fuiste derrotado miserablemente. El resultado solo demuestra lo ridículo que es que digas que es imposible. Bicho estúpido, es la razón de la batalla de la voluntad divina y lo que determina el destino de las especies. ¿Acaso no saben lo importante que es? Espera, ¿el fragmento se ve como un cristal rojo en forma de instrumento de uso? ¿Y que es capaz de llevar a quien sea que se acerque a un enorme espacio en donde puede ver algo increíble? La reliquia de las deidades. ¿En serio? ¿Lo llama la reliquia de las deidades? Vaya que son bichos y fuertes. Eso es el legado. Cada especie tiene un fragmento y puede mejorar cuando lo devoran. Cuando esas sabandijas de debajo de la tierra se murieron, ustedes todavía se arrastraban por la superficie. ¿Cómo pudieron conseguir su legado? Ya veo, es por eso que está tan seguro de que los humanos no pudieron conseguir un fragmento de la reliquia. Como los fragmentos de la reliquia solo se pueden obtener al exterminar a otra especie, para los humanos era algo imposible de conseguirlos. Cuando la civilización de debajo de la tierra fue extinguida, los humanos estaban ocupados luchando contra los demonios, así que nos era imposible haber robado su fragmento de la reliquia. Los fragmentos de la reliquia no solo determinan la supervivencia de una civilización, sino que también tienen un uso práctico para otras especies. Eso significa que ninguna facción de esta batalla estará dispuesta a un consenso. ¿Tu especie también cree que eso fue dictaminado por las deidades? Es por eso que también la llaman batalla de la voluntad divina. Bueno, no tiene nada de malo que sepan la verdad antes de que mueran. Escuchen con atención, bichos. La batalla no tiene nada que ver con las deidades. Es solo entre las especies. La especie vencedora será capaz de mejorar y abrir la puerta a la fuente de la magia. Y cuando eso suceda, obtendrán poder omnipotente. Y su voluntad será la voluntad divina. Pero ni lo piensen, especie de bichos asquerosos. Nunca tendrán la oportunidad. Están condenados a perecer. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Soy? Es una pena, pero esa hembra ya no puede escucharlos. Se atrevieron a usar trucos de magia conmigo. Se nota que quieren morir. Aunque por ahora no pueda controlar este cuerpo, eso no significa que no pueda usar mis poderes mágicos. Camila. <susurra> Ya es muy tarde. Díganle adiós a esa hembra. El alma dentro del guerrero de castigo divino desapareció. ¿El alma de Zoid todavía está en su cuerpo? ¿De verdad, el alma del demonio se metió en el cuerpo de Zoid? Nunca había pasado por una situación como esta, pero en teoría es posible. ¿Hay alguna forma de confirmarlo? No podemos saberlo hasta que sea Zoe la que tome la iniciativa de hablarnos. De lo contrario, tenemos que prepararnos para lo peor. Creo que hay una forma de averiguarlo. Y bueno, les voy a dejar por aquí. Estamos al día con este manga. Nos toca el capítulo 591. Ya saben, de like, suscríbanse. Y eso es todo por ahora. Bye.